心，专心。喂，我到机场了。好，我明天跟团里请了假，到时候开车来接你，然后还有一整天的时间可以好好陪你。这回你可别说我没把你放在第一位啊。See you。哎，李总，喂，安森，我看嘉欣今天气色不太好，要不然把他会议都取消了吧？不是啊，他今天在公司昏倒了。你说什么？他刚刚急诊室出来，也做了抽血检查，现在送往病房的路上。具体什么情况，我还不清楚呢。要不然我还是回去吧。这别呀、啊，你不是还得飞欧洲的吗？这儿有我呢。你别忘了，这个机会是你好不容易争取过来的，你就不怕让安娜多想吗？人家不是一直在等着你呢吗？病人家属。陈家四的家属呢？过来办手续。我不跟你说了，不说了，不说了。哎，来了，来了，来了。喂，喂行了，咱们就可以办出院了。哎，医生说了，你就是要注意点饮食。待会儿姑姑就去给你买个大牛排，咱们好好补补蛋白质啊。嗯、哎呦，你刚才这个样子，奶奶急得都差点晕过去了。哎呦，奶奶，你别担心，我没事儿。我今天还要上亲子课呢。哎呦，你都这样了，还上什么亲子课呀？来，电话给我，我帮你打电话请假。哎，奶奶。今天真的课程很重要，我必须要去的。可是，奶奶，要不我陪嘉欣去吧，我会照顾好她的。哎，零到三个月的宝宝脚会呈蛙形状，这个脚呢不能包得太紧，避免影响宝宝的髋关节发育。像这样。完成。不错不错嘛，这位宝爸很优秀嘛。老师，他不是。没事。不好意思，孩子有爸爸。我来了，你可以走了。蜥蜴，你不是去巴黎了吗？机票出了点问题，专心上课。来，教教我怎么包。啊、哦，好。这个脚呢，不能包得太紧，对，像这样，对。嘉欣，既然你老公来了，那我的任务就算完成了，走了。谢谢你。嗯、不过嘉欣、啊，他真的对待宝宝。喂，谁信跟我老婆这么说话的？走了。你别多想了，他刚才只是想说。我根本不在意他说什么，他打我给小西米弄被子了，打扰我知道你在飞机上，还有十多个小时才能收到我发的微信。但越是知道马上就要见面，就越觉得时间过得好慢。想你。我没有上飞机。
，sorry。为什么？因为。不想知道，对你来说什么比我更重要？安娜，别提他。陈嘉欣，你听好了。该做的我都会为你做，但就这一年，就这一年。我知道对不起啊，没有能去看你的演出。为什么？最近发生太多事了。我知道，安森都已经跟我说了。嗯。公司的事情都处理的怎么样？你还好吗？我都已经请好假，安排好你来的所有行程了。你去告诉我你不能来了。你知不知道我在心里骂了你千百遍，想象了各种你不能来的理由。我就生怕你告诉我是因为别的什么人，你才临时变卦。对不起，今天被你放了回鸽子。我才体会到过去的我有多么残忍，多自私，总是让你等我。小心意，对不起。以后我再也不放你鸽子了，也拜托你不要让我一个人孤零零的等，好不好？对不起。总之，这次是我不对。也谢谢你能理解我。那和好了，等过几天公演就结束了，你也快过生日了，我到时候请假回去帮你庆生，好不好？好。安娜，嗯，有些事情，等你回来我要跟你说一下。那我先去彩排了。晚安。孤苦伶仃啊！你就不怕让安娜多想吗？人家不是一直在等着你呢吗？
我到底是怎么了？